solnoticias24.com Por supuesto, ese es un flagelo que está en toda la costa atlántica, ya lo hemos visto por todas partes y nosotros no somos ajenos a esa realidad. Y una forma de disminuir es llevarle ese alivio a las personas, especialmente a las menos, que tengan menos posibilidad de, de, de pagar ese recibo de adquisición. Tarifas muy altas y nosotros a través de eso vamos a aliviar a nuestras comunidades. ¿Y qué plantea? ¿Cuáles son los objetivos generales para aliviar esas tarifas a través de esa propuesta? Conformarnos en ese tipo de municipios energéticos donde podamos a través de todos estos sistemas de energía limpia, especialmente fotovoltaica, ahí se vienen desarrollando ya algunos proyectos. Está el de La Loma, que fue desarrollado por iniciativa privada, pero acompañado por el Estado, que lo hizo la multinacional en él. También tenemos una que está haciendo la multinacional Drummond, ahí en territorio precisamente de estos cinco municipios con una generación de 50 megas. Nosotros podemos hacerlo desde una iniciativa pública en compañía del gobierno nacional, el gobierno departamental y nosotros los municipios que hacemos parte de este territorio. ¿Cuáles son los compromisos más inmediatos? La firma del pacto en la primera semana de junio, estaremos en territorio haciendo esta firma desde los diferentes ministerios que constituimos, la Secretaría o Mesa Técnica, que son Ministerio del Trabajo, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Agricultura. Aspiramos a construir un COMPES también, que es una agenda de más largo aliento para la región, para el corredor de la vida, y estamos en la reconversión laboral, toda vez que es necesaria hacer una diversificación productiva en los escenarios de descarbonización y de reconversión minera, de reconversión de la matriz minero energética. Desde el Ministerio del Trabajo estamos trabajando todo lo que tiene que ver con la estrategia de transición justa laboral, tan importante y tan necesaria en esta región.